আমার বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোস আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো একটি ইংলিশ নভেল যার নাম এ হ্যান্ডফুল অফ রাইস এ হ্যান্ডফুল অফ রাইস রিটেন বাই কমলা মার্কান্ডে কমলা মার্কান্ডে যার নাম কমলা পূর্ণিয়া অর্থাৎ কি না ম্যারিড নেম কমলা টয়লার এই কমলা মার্কান্ডে একজন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান নভেলিস্ট এবং জার্নালিস্ট কমলা মার্কান্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নাইনটিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর এবং মৃত্যুবরণ করেন টু থাউজেন্ড ফোর লন্ডনে আর তিনি অধ্যয়ন করেছেন মেদ্রাস ইউনিভার্সিটিতে তাহলে বন্ধুরা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ইংলিশ নভেল এ হ্যান্ডফুল অফ রাইজ এক মুঠো চাল এই কমলা মার্কান্ডে পালি লিটারেচার সিন্ধি লিটারেচার এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে তিনি যথেষ্ট লেখালেখি করেছেন আর এই হ্যান্ডফুল অফ রাইস নভেলটি পাবলিশ করা হয়েছে নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি সিক্সে স্বাভাবিকভাবেই এ হ্যান্ডফুল অফ রাইস এক মুঠো চাল অর্থাৎ এখানে আমরা লক্ষ্য করব অর্থাভাব খাদ্যাভাব অভাব অনাটন নিয়ে কথাবার্তা অর্থাৎ কি না বেঁচে থাকার সংগ্রাম স্ট্রাগল ফর সারভাইভাল এই সংসার জীবন সেখানে যদি খাদ্যাভাব বা অর্থাভাব থাকে তাহলে কতটা ঝুঁকিপূর্ণভাবে জীবন চালাতে হয় কখনো কখনো কেউ কেউ বিপথে চলে যায় সেই সব বিষয় নিয়েই আমাদের আজকে নহে এখানে মেন ক্যারেক্টার রবি বাবার নাম রাম এই রবি বা রাম বাবু তিনি গরিব কিষাণ খাদ্যাভাব রয়েছে অর্থাভাব রয়েছে সংসারে যথেষ্ট অভাব অনটন রয়েছে তারা গ্রামে বাস করে যাই হোক এই রবি ভাবছে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাবে কারণ গ্রামে তেমনভাবে কাজ নেই আর আর্থিক দুরবস্থা এটাকে পরিবর্তন করতে হবে অতএব গ্রাম থেকে শহরে চলে গেল রবি এই রবি শহরে এক বন্ধু রয়েছে যার নাম কানন সমবয়সী বন্ধু স্বাভাবিক এই কানন হলো একজন লোহার লোহার কাজ করে রবি তার সাথে তার দুঃখ অভাব অনটন সব শেয়ার করে এবার রবির ইচ্ছা হলো শহরেই সে থেকে যাবে কাজ করবে কাজ তাকে পেতেই হবে ডাল রুটি সংগ্রহ করতে হবে অর্থ উপার্জন করতে হবে গ্রামে বাবার সংসারে অর্থ পাঠাতে হবে যাই হোক রবির এই যে পোভার্টি দারিদ্রতা এটা তার আর সহ্য হয় না তাই রবি মনে করলো যে সে ক্রিমিনাল পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে তাকে বাঁচতে হবে যাই হোক এটা সার্বিক বিষয় নয় এটা রবির নিজস্ব ধারণা যে আর উপায় নেই আমাকে ক্রিমিনাল হতে হবে অপরাধী হতে হবে এবার রবি এক অ্যান্টি সোশ্যাল গ্রুপের সাথে দেখা করে তার হেডম্যান ছিল দামোদর দামোদর তথাকথিত আঞ্চলিক গুন্ডা যাই হোক এই দামোদর স্মাগলিং করে মানুষকে ধোকা দেয় 
मानुष के प्रेसार दिए अर्थ संग्रह कर दामोदर ग्रुपे रवि जोग दिल तो जो कि मुश्किल हल किसुद मध्य ये दामोदर साथ रवि खूब एक बनी बना हलो ना अर्थात रवि चले वही ग्रुप थे चले तब दो चार्ट अपराधे क्ज रवि कर तर रबिर पेचने पुलिस छुटे एरपर रवि अपूजी आपूजी ए अपू नामे एक टेलर दर्जी साथे देखा ये दर्जी सहकारी रूपे क्ज कर रवि से खावा दवार व्यवस्था है थार व्यवस्था है कि तो मुश्किल हल ये अपुर जो वाइफ जयम्मा ये जयम्मा देखते पाए रवि के जो ये अपुर एक मे रे नलिनी रवि एवं अपूजी जो छोट मे नलिनी तरह रिलेशन तैरी है एके अपर के भलोबाशे दूजे मध्य अपूजी प्रथम अरजी छो कि पर मे जैक शेषे रवि एवं नलिन गल ये अपूजी और एक मे ठांगामा बड़ मे तरह हजबैंडर नाम पुतान्ना जी हो रवि और नलिनी संसार जीवने एक ऐले हल राजू एवं जमज दुई मे हल चल से संसार किंतु दुर्भाग्य विषय उपूजी दर्जी तर एक एक्सिडेंट हल मारा गल ए रबिर ऊपर दायित्व पड़े गल संसार एदि वही बड़ मे तरह हजबैंड पुतान्ना से जथेष लेजी क्च करना जैक रबिर ऊपर दायित्व से संसार चलाते प्रयास कर लो कि आो दुर्भाग्य ए रवि तरह ऐले राजू ऐलेटर मृत्यु है आर संसारे प्रब्लेम शुरू हल आर अभाव अनटन तर क्च करते भलो लगे ना ऐलेटार मृत्यु एबार रवि आर वही एंटी सोशल ग्रुप दामोदर ग्रुप बस दामोदर से जाए दामोदर एक अनुरोध कर आर कजे नाओ कंतु ना दामोदर रवि के ना कर दे जो रवि एक सब्जी दोकानदार से लुट से दोकान लुट कर तब रवि क्यों जान निजे मेने पर धरण क्च कर जो एर एक मुठ चाले तल्ला से हन्न हो घूरते हैं दारिद्रता को भाई पीछे छाड़ेना अर्थात रवि जीवन जेमन शुरू हो दारिद्रर मध्य दिए दारिद्रतार मध्य दिए एख से दारिद्रता विभिन्न भाव प्रयास कर चेष्टा कर जैक इंडियन भिलेजार्स तेज आनएमप्लयमेंट तेज हांगार तेज पवार्टी और तार तर जो इनसिक्यूरिटी से तो देखान अर्थात कि ना एक मुठ चाले जो अर्थात अभाव अनटन तर ग्रामे एक साधारण ऐले शहरे आसते हल से प्रयास कर लो विपथे चले गल संसार हल 
কিন্তু সেই সংসারটা আবার অভাবেই শেষ করে দিল তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই হ্যান্ডফুল অফ রাইস এক মুঠো চালের জন্য আমাদের ইন্ডিয়ান যে নিম্নবিত্ত মানুষরা তাদের কতটা অসহায় হতে হয় কারো কারো মনে আসে যে অন্যায় কিছু করবে অন্যায় কিছু হবে বিপথে চলেও যায় কিন্তু তাদের মনটা কিন্তু তেমন নয় কিন্তু নিরুপায় হয়ে যায় যাই হোক এখানে কমলা মার্কান্ডে নিশ্চয়ই কেউ ক্রিমিনাল হোক সেই বিষয়টাকে সাপোর্ট তিনি করেননি তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে গ্রামে এই সাধারণ কৃষকদের কতটা অভাব অনটন তারা তাদের বংশ পরম্পরায়ের কাজ ছেড়ে দিয়ে শহরের পথে দৌড়ায় ওই অর্থের জন্য খাদ্যের জন্য কিন্তু সেখানে তো সাকসেস হওয়া সম্ভব হয় না অর্থাৎ মূলত কথাটা এই যে কৃষক শ্রেণীর শ্রমিক শ্রেণীর যে অভাব অনটন তার জন্য তাদের সংসার হয় না তাদের জন্য ভালোবাসার কিছু থাকে না অর্থাৎ কি না একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ে বেকারত্ব একেবারেই সর্বনাশ করে দেয় তাদের জীবনের সার্বিক সুখ তাদের যৌবন তাদের জীবন তাদের সংগ্রাম যেন ওই এক মুঠো চাল সংগ্রহ করার তাছাড়া নতুন করে নতুন কিছু ইনোভেশন নতুন কিছু সৃষ্টি করা নতুন কিছু ভাবনা করা স্বাভাবিকভাবেই এডুকেশন থেকেও তারা দূরে সরে যায় মোট কথা যে এক মোটু চাল সংগ্রহ করা আমাদের সমাজের এই যুবক ছেলেদের সারা জীবন দৌড়াতে হয় এটা একটা অসহায় ব্যাপার যাই হোক বন্ধুরা আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় ছিল ইংলিশ নভেল এ হ্যান্ডফুল অফ রাইস এ হ্যান্ডফুল অফ রাইস এডিটেড বাই কমলা মার্কান্ডে বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো তুমিও সংসারের কেউ তোমাকে খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে অর্থ ছাড়া যেন কিছু হয় না বন্ধু অর্থ যদি থাকে তার সঙ্গে মন যদি থাকে তুমি ঈশ্বরকেও পেতে পারো অর্থ ছাড়া যেন ঈশ্বরকেও পাওয়া মুশকিল হয়তো ভাববে কথাটা কেমন হলো বিতর্কিত অর্থ চাই জীবনে মিনিমাম অর্থটা চাই তোমার পড়তে হবে খেতে হবে চলতে হবে বাবা মাকে দেখতে হবে সংসার চলবে অর্থ ছাড়া জীবনে যা চলছে যা বাস্তব তুমি তার সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করনি যে তোমার অর্থ লাগবে না তোমার কেউ অসুস্থ হলে স্বাভাবিকভাবেই তো অর্থের দরকার তুমি বেকার ছেলে বা মেয়ে এমন একটা সময় হয় যে আজকে তোমার বাবা মার অসুস্থতার জন্য অর্থের দরকার কিন্তু তুমি অপেক্ষায় বসে আছো কবে তোমার চাকরি হবে কবে তুমি বাবা মার জন্য মেডিসিন নিয়ে আসবে খুব ভয়ঙ্কর বিষয় তাদের অর্থাৎ বাবা মাকে পেট পুড়ে খেতে দিতে পারবে সেই জন্য বন্ধুরা সংসারে থাকতে গেলে অর্থ লাগবে অর্থ ছাড়া সম্মানও নেই তোমার মনে করো যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে এডুকেশন রয়েছে কিন্তু তুমি কিছুই করো না অর্থাৎ অর্থ উপার্জন করতে পারো না সমাজ বলবে যে তুমি অকেজু হয়ে গেছো তোমার শিক্ষা অকেজু হয়ে গেছে অর্থাৎ তুমি কিছুই করতে পারলে না অর্থাৎ অর্থটা চাই তোমার বিপদে অর্থ চাই বেঁচে থাকতে হলে অর্থ চাই 
আত্মীয় স্বজন থাকতে মানে রাখতে হলে এই অর্থ চাই তোমার যারা গুরুজন রয়েছেন তাদের বাঁচাতে গেলে অর্থ চাই বোনের বিয়ে দিতে গেলে অর্থ চাই সমাজে ভালো কাজ সেবামূলক কাজ করতে গেলেও অর্থ চাই সেই জন্যই আমি বলেছি যে ঈশ্বর পেতে হলে তাহলেও যেন অর্থর দরকার আছে আর অর্থের অভাব আজকে কাল এইভাবে যদি দিনের পর দিন অর্থাভাব 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 থাকে তাহলে অভাবটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যায় যে তোমার নিজের অস্তিত্বটা যেন শেষ হয়ে যায় তোমার নাম জ্বর সব কিছুই শেষ হয়ে যায় অর্থ চাই হ্যাঁ অবশ্যই অর্থটা সংগ্রহ করা অন্যায়ভাবে নয় অসৎভাবে নয় তুমি তোমার গুণ কোয়ালিটি শ্রম পরিশ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতেই হবে অর্থাৎ তাহলে কথাটা হলো এই যে সুখী হতে গেলে অর্থের দরকার আছে যারা অনেকে বলে যে অর্থ থাকলেও সুখ নয় সেসব অন্য কথা স্বাভাবিকভাবে জীবন বাঁচাতে গেলে যে সুখ তোমাকে সুখী হতে গেলে চলতে গেলে প্রাণে বাঁচতে গেলে মূল কথাটা প্রাণে বাঁচতে গেলে অর্থ তো তোমাকে লাগবে সেই জন্য বন্ধু পড়াশোনাও করো সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে কিন্তু এই মনটা রাখতে হবে যে আমাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে নিজের জন্য সংসারের জন্য বাবা মার জন্য তাদের অসুস্থতার জন্য সমাজের জন্য ভালো কাজের জন্য বন্ধুরা খুব ভালো থেকো আজকে আমাদের নভেল ছিল ইংলিশ নভেল এ হ্যান্ডফুল অফ রাইস এক মুঠু চাল রিটেন বাই কমলা মার্কান্ডে বন্ধুরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ